Bonjour, bienvenue à cette visite privée de l'exposition Gaston Paris, la photographie en spectacle. Cette exposition raconte trois histoires. La première est celle d'une œuvre inconnue ou oubliée, l'œuvre de Gaston Paris. La deuxième pose la question, comment est-ce qu'on expose une œuvre à un photographe dont les images ont été toujours sélectionnées et éditées par d'autres, par des directeurs artistiques de magazines, par des documentalistes d'agences ou par des historiens de la photographie. Et la troisième histoire, qu'est-ce que ces images nous disent par rapport à Paris, années 30 et 40 Et pour raconter ces histoires, nous avons invité Michel Friseau, historien de la photographie, auteur de nombreux ouvrages sur la photographie et commissaire d'exposition sur Germaine Krull, André Cartèche et Henri Cartier-Presson. Et Michel Friseau, il est au début de ce projet de Gaston Paris. Je propose peut-être, Michel, qu'on commence la visite et on parle en fait de ce premier chapitre et pour moi d'une découverte il y a trois ans. Alors nous allons entrer dans l'exposition. Nous nous trouvons dans l'entrée de l'exposition Gaston Paris euh, où sont exposées des photographies euh, originales, des tirages originaux euh, qui datent euh, principalement du début des années 1930 et qui ont été le point de départ de cette redécouverte très progressive de Gaston Paris, qui a commencé pour moi il y a à peu près 30 ans, quand j'ai découvert dans une foire au vieux papier un petit lot de tirages qui sont exposés ici et qui étaient à ce moment-là anonymes. Par la suite, j'ai découvert d'autres éléments qui m'ont permis d'attribuer euh, un auteur à ces photographies donc, et de constater qu'elles étaient de Gaston Paris, un inconnu dans l'histoire de la photographie. Ces photographies dans, dans ce, cette, cette entrée ont pour particularité d'être principalement disons, d'esprit surréaliste euh, qui correspond tout à fait d'abord à, à l'esprit de l'époque, autour de 1930, et au, à la vocation et aux intentions de Gaston Paris, c'est-à-dire des, des prises de vue de choses insolites au, au fil des rues dans Paris, euh, qui est un peu le, 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 le fil conducteur de son œuvre, même quand il va travailler par la suite pour des magazines, il, garde, il gardera cette option et cette orientation. Alors peut-être pouvons-nous euh, regarder par exemple des, euh, certaines images Voici par exemple euh, une, vraisemblablement une enseigne de présentation euh, du département ophtalmologie de l'hôpital Rothschild. Euh, en parallèle, c'est en, cette enseigne euh, d'opticien très typique des années 30, mais très typique aussi du mode de vision de cette époque, euh, en, par, par en dessous, ce qu'on appelle en contre-plongée ou en plongée, avec toujours un, un essai d'avoir un point de vue de distorsion de l'objet, de distorsion de l'image, pour donner l'impression qu'on passe en fait au-delà de l'objet lui-même. Alors, pour passer au, au début de Gaston Paris en tant que reporter pour un magazine, ce qui sera euh, sa, sa situation pendant... Euh, toute, euh, toute sa vie en quelque sorte, euh, ou, ou, au moins pendant deux décennies. Euh, nous sommes ici devant un, des, des éléments d'un petit magazine euh, très peu connu euh, du début des années 30 qui s'appelle La Rampe, dans lequel il va commencer à intervenir euh, en inventant euh, quelque chose qui est assez original, c'est-à-dire qu'il avait prévu de faire des reportages euh, chez des artistes et de faire en quelque sorte, pour chaque numéro du magazine, qui est, euh, euh, une, une sorte de portrait, de, de portrait global, euh, par petites touches, par facettes, de cet artiste, qui et ensuite, ces photographies étaient euh, montées, comme on disait, photomontage, euh, montées dans le magazine sur une seule page. Vous avez ici un reportage très intéressant euh, de quelqu'un qui était très connu à l'époque, c'est euh, Cassandre, l'affichiste Cassandre, mais que l'on voyait rarement en portrait dans, dans les magazines de l'époque. Et après ces débuts de Gaston Paris en 1932, euh, nous avons ici euh, un élément très important de sa carrière et de sa production, 
c'est le contrat d'engagement au magazine Vue, qui était le grand magazine illustré de photographie à cette époque, au début des années 30, et ce contrat, signé par le directeur de Vue, Lucien Vogel, date de 1933. Tandis que la première salle montrait que des images singulières, des tirages encadrés, pour montrer l'importance de vue et la complexité tout d'un coup euh, de, de photographe et de son travail et le travail de la rédaction. On a justement ici opté dans, dans cette deuxième salle de montrer tous les différents supports de tirage euh, qu'on a trouvé pendant les recherches. Donc pour vous montrer peut-être en fait un, un îlot thématique <rire> quand on passe sur un mur qui, qui montre... Euh, Gaston Paris, en tant que photographe d'architecture, on voit hein, que Gaston Paris, il photographie l'architecture moderne de l'époque dans cette vision moderniste de la nouvelle vision. Donc on voit des contre-blanchers, des planchers, des détails, et on voit qu'il ne photographie pas seulement euh, un peu les icônes de, de, de la modernité, mais il photographie de la même manière aussi euh, Notre-Dame, donc une architecture médiévale, mais dans la même façon dont il aborde des sujets comme euh, la tour Eiffel ou comme le pont transporteur, un motif qui a été beaucoup photographié euh, à l'époque. Dans ma recherche sur Gaston Paris, l'un des éléments décisifs a été la, la découverte, euh, également dans une foire au vieux papier, de ces dossiers de tirage contact euh, qui portaient le nom de Gaston Paris et qui m'ont qui permis d'identifier d'autres photographies. Euh, ce sont des, des documents très, très originaux parce qu'ils nous montrent la manière de travailler d'un reporter des années 30 puisqu'il euh, faisait des tirages enfin, par contact de ces négatifs qui étaient 6 cm sur 6 cm parce qu'il travaillait au relais flex, en carré, euh, et qu'il le collait dans des dossiers en, en inscrivant euh, sur la couverture euh, le thème qu'il avait traité, comme euh, les trains, euh, la mer. Tous les titres qui sont ici sont euh, d'origine euh, Gaston Paris. Donc on est ici devant l'îlot le, le, thématique, le chapitre Le Cirque, quelque chose hein, que, comme la foire ou... Gaston Paris a consacré ses meilleures photos, probablement. Euh, Gaston Paris, on voit qu'il était un très bon photographe, vertigineux, avec un grand sens de l'éclairage, peut-être aussi dû à, à son amour pour le cinéma. Et quand vous regardez à la fois la, la, la qualité de photographie et surtout hein, aussi la qualité de la mise en page, et je pense, Michel, c'est une des des pages préférées qu'on voit ici. Oui, alors là, on a une sorte de chef-d'œuvre du magazine euh, Vue, euh, avec ce cercle enchanté où euh, toutes les photographies euh, sont des prises de vue de Gaston Paris, mais qu'elles ont ensuite été agencées par, euh, on pourrait dire, le maquettiste, en quelque sorte, le directeur artistique du magazine, euh, de telle sorte qu'elle soit une représentation symbolique euh, du cirque, en particulier de la piste circulaire, euh, vers laquelle vont converger tous les regards de ces enfants. Donc on voit bien qu'avant même l'étape euh, diffu diffusion, l'étape magazine, il y avait une réflexion de Gaston Paris euh, sur ce qu'il allait devoir faire pour que ce soit publié sous telle et telle forme euh, qui pouvait avoir été euh, prévu euh, auparavant. Donc on, on voit ici dans cette deuxième partie la complexité des supports, on voit euh, les tirages des années 30, les magazines, on voit les tirages euh, des années 70, euh, faits par euh, l'agence Roger Violet, on voit les planches thématiques, tout cela, cette complexité dans cette présentation. Donc, la première salle, une présentation très épurée, comme on a montré la photographie dans les années 80. Ici, dans cette deuxième partie, l'importance des magazines. Et dans ce contexte, je rappelle qu'il y avait en, ici, au Centre Pompidou, en 96, cette exposition importante face à l'histoire, où justement Michel Friseau a montré 400 magazines à l'époque. Et la troisième partie, ce serait plutôt une partie très contemporaine, avec la photographie presque immersive basée sur la qualité, sur le potentiel visuel des négatifs. Alors, selon toute apparence, Gaston Paris a cessé son activité 
euh, à la fin des années 1940 et il est décédé en 1964. L'un des éléments importants de la redécouverte de son œuvre, euh, c'est la vente euh, en 1964 et 1983 par sa veuve de 15 000 négatifs à l'agence Roger Violet, euh, qui sont euh, encore conservés par cette agence aujourd'hui et euh, qui ont été scannés et qui sont donc disponibles à la diffusion. Et dans cette salle, euh, à partir de ces négatifs, euh, le Centre Pompidou euh, a conçu euh, une projection, une sorte de diaporama euh, qui euh, montre uniquement euh, donc des, des positifs à partir des, des, des négatifs euh, conservés euh, sur des thèmes qui ne sont pas représentés dans les magazines parce qu'ils n'ont pas tout simplement pas été diffusés à l'époque et qui, qui, qui donnent donc d'autres perspectives euh, sur l'œuvre de Gaston Paris. Ce qui nous paraissait intéressant, et justement maintenant après avoir vu les tirages d'époque, les magazines, les tirages tardifs, de montrer le négatif euh, et son potentiel, donc une vraie source aussi d'informations. Et euh, dans la présentation, on a opté pour une présentation qui vraiment... Euh, montre tout le potentiel optique, Walter Benjamin disait, l'inconscient optique de la photographie. Donc on a un agrandissant vraiment des détails et de plonger le spectateur dans, dans, dans cette richesse euh, des, des, des négatifs moyen format de Gaston Paris. Alors on a ici un reportage très intéressant euh, qu'il fait au, au début de 1939 sur euh, les réfugiés espagnols euh, en France qui arrivent par la frontière sud, après la chute de Barcelone qui a été prise par les, les troupes de Franco. Et là, on, on voit que Gaston Paris a de nombreuses facettes et de nombreuses potentialités en tant que reporter, pas seulement sur les spectacles, mais également sur l'actualité politique et de l'époque. Et en quelque sorte, la photographie revient au grand écran et Michel a déjà dit combien Gaston était fasciné par le cinéma. Donc c'est en fait son retour sur l'écran du cinéma. Il voulait toujours devenir metteur en scène à la fin de cette exposition. Il, au moins ces images apparaissent en grande projection.